Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, сланцевчане. Вы смотрите телеканал «Ореол». Мы находимся в прямом эфире, и я его ведущая Валентина Медютова. На улице становится довольно прохладно, да и зима не за горами. Это значит, пора готовить свое жилище к наступлению холодов. А вот как готовится город к отопительному сезону, сегодня мы с вами и узнаем. У меня в гостях директор филиала закрытого акционерного общества «Нева Энергия» Степанов Валерий Евгеньевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Евгеньевич, ну, прежде мы начнем говорить о подготовке, скажите, пожалуйста, сколько а, вообще, какие есть источники тепло теплоснажны... теплоснабжения в нашем городе? Здравствуйте, уважаемые станцевщане. Я благодарен э, редакции за то, что мне предоставлена возможность прямого общения с вами. Это большое для меня... Э, накладывает на меня определенные обязательства о том, чтобы я честно сказал о том, что мы каким образом готовимся к отопительному сезону и что предпринимаем для того, чтобы в ваших жилищах зимой было комфортно, уютно, тепло, чтобы ваши дети не замерзали в детских садах, в школах. И поверьте нам, что мы делаем э, все возможное для того, чтобы это было именно так, а не иначе. Но э, подготовка к зиме – это достаточно э, с точки зрения э, процесса э, такой э, определенный отработанный алгоритм из года в год, э, который повторяется. Это подготовка, э, подготовка источников теплоснабжения, это подготовка тепловых сетей. Ну и, естественно, подготовка э, жилищ э, многоквартирных домов э, для того, чтобы весь комплекс теплоснабжения в целом, потому что эта система такова, что все зависит от всего. И поэтому э, тепло нужно выработать, нужно его передать с минимальными потерями и правильно распределить э, в многоквартирных домах для того, чтобы всем людям э, было нормально и комфортно в своих квартирах. Значит, из года в год мы не ограничиваемся чисто подготовкой своих объектов, но и выдаем предписания, причем выдаем их не просто формальным образом, как, значит, потому что с нас это требует и 261 федеральный закон о теплоснабжении, чтобы мы выдавали свои рекомендации по подготовке к отопительному сезону, в том числе и жителям многоквартирных домов, собственникам квартир, юридическим лицам и, естественно, управляющим компаниям, которые осуществляют управление вашими многоквартирными домами. И мы к этому относимся очень тщательно и выдаем рекомендации буквально по каждому дому, по каждому подъезду, что необходимо сделать. То есть у нас наши люди в процессе эксплуатации во время отопительного сезона осуществляют постоянный мониторинг. Но вернемся к тому, что мы э, непосредственно значит, осуществляем при подготовке к отопительному сезону. Значит, это котельные, тепловые сети. Ну, должен сказать, что подготовка э, к отопительному сезону, она начинается э, достаточно э, загодя до на, начала э, межремонтных периодов, то есть межотопительного э, сезона. Практически уже в четвертом квартале каждого года у нас где-то примерно на 80% сверстан план следующего года. И э, остальное э, приходит во время прохождения отопительного сезона, когда э, мы э, учитываем все э, нюансы, которые возникают. Это значит, все инциденты, которые возникают на котельных, на тепловых сетях, э, в многоквартирных домах, э, с тем, чтобы мы э, в следующем отопительном сезоне это учли. Ну и вот на этом можно сказать как бы вот такой определенный подход, который мы из года в год делаем так, как это требуется, для того, чтобы мы не хаотически где-то в конце отопительного сезона что-то забыв, сделали новый план на новый год, на новый отопительный сезон, а именно для того, чтобы систематически, учитывая все вот эти факторы, сделать все это качественно, подготовку, по крайней мере, на стадии документального оформления, и потом по ним уже осуществлять подготовку в рамках тех средств, которые нам отпущены. 
То есть это уже с сентября месяца, да? Четвертый квартал начинается? Четвертый квартал – это октябрь, ноябрь, декабрь. Октябрь, То есть вот мы запускаем октября. город, мы запустили в новый ага. отопительный сезон. У нас начинаются прорвало там-то, прорвало ага. там-то. Значит, ну мы вскрываем, проводим аварийно-восстановительные работы. И вот это все заносим в реестр будущих наших работ. Мы смотрим, что если труба, которую мы вскрыли, она находится в таком нехорошем состоянии, значит, мы запоминаем. Ну и кроме того, я должен сказать, что мы всегда этот план делаем достаточно шире, чем те средства, которые нам позволяют в тех деньгах, которые заложены в тариф. На, вот, скажем, нам заложено 10 миллионов рублей тарифным комитетом на проведение ремонтных работ по всем направлениям. Это и котельные, и тепловые сети. Мы делаем э, план работ примерно на 20-25 миллионов. Uh -huh. То есть мы туда включаем уже то, что мы знаем, находится, ну, требует, в общем-то, замены. Ну, что-то поработает, что-то не поработает. Поэтому э, мы выбираем то, что наиболее негативное, выбираем и в эти 10 миллионов входит. А остальные, будем говорить так, да, 10 или 15 миллионов, они уже автоматом переходят на следующий год. Поэтому можно сказать, что это у нас как бы стратегическое планирование. А сколько источников в городе? В городе на сегодняшний день основных источников три. Это котельный номер 16, это основная котельная, которая практически весь город э, снабжала теплоэнергией в течение отопительного сезона э, вот этого 12-13 годов. Это котельный номер 2 в районе улицы Гагарина. Она небольшой мощность имеет, там установленная мощность порядка 3,5 гигакалорий, ну, квартальная котельная. Значит, на сегодняшний день эта котельная, конечно, она еще, будем говорить так, она исчерпала свой ресурс и морально, и физически еще в конце прошлого века. Но, учитывая, значит, многочисленные факторы, она первоначально планировалась тоже под закрытие, эта котельная. Но э, были э, объективные причины, как, по, по, почему ее исключили из инвестиционного плана. Значит, э, тем не менее, сейчас все равно мы рассматриваем вопрос ее закрытия и надеемся, что эту зиму она будет работать в последний год. Да, мы тоже на это надеемся. Да. И, в общем-то, конечно, тоже неблагополучная котельная есть, хотя она очень маленькая котельная, отапливает всего три дома, это котельный док, угу. электрокотельная. Ну, там тоже целый букет есть э, а, нюансов. А, нет, не по доку, там по большим полям есть вопрос. Я вас перебью, у нас уже да, поступил пожалуйста. телефонный звонок. Давайте послушаем. Да, добрый вечер. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у нас в Свердлова 14 очень плохое, плохой люк около дома, тепловой, неприглядный вид. Это один вопрос. Я звонила несколько раз диспетчеру, летом никаких мер не приняли. Второе. В двенадцатом доме делали подводку новую к дому. У нас, к нашему дому, к четырнадцатому, ничего не сделали. И, и еще. Будет ли у меня в квартире в этом году нормальной температуры для существования зимой, когда морозы? У меня 15 градусов. На лестничной клетке теплее, чем у меня в квартире. Вот такие вопросы. А ваша квартира, еще раз, пожалуйста, адрес? Свердлова, 14, 7, моя квартира. Спасибо большое. Ну, не только у меня, внизу тоже холодно. В третьей тоже, когда морозы, наверное, выше 17 нет. Спасибо за вопрос. Ну, по Светлого 14, что я могу сказать? Во-первых, по ремонту колодцев и по благоустройству вообще. Значит, я ни в коей мере не, значит, не хочу сказать, что мы, значит, вот эти звонки, которые сейчас вот звонила женщина с 14 дома, это, конечно, все правомерно, все эти вопросы, они носят объективный характер, это действительно так, если они говорят о том, что не благоустроена территория. Ну, что я хочу сказать, значит, я еще раз возвращаюсь к тому, что мы являемся регулируемой организацией. У нас заложены определенные суммы на ремонты, на текущие ремонты. Мы не являемся собственниками имущества, мы осуществляем эксплуатацию того имущества, которое нам передано в эксплуатацию. Значит, работаем мы с 2008 года. И 
все вот эти колодцы – это то наследство, которое досталось не в энергии от прошлых периодов эксплуатации. Я, как человек, который работает в этой системе с 1987 года, я могу сказать, что лучки, они, конечно, вот на моих глазах приходили в такое вот упадочное состояние, поскольку, поскольку я сам бывший житель лучек. У меня, конечно, сердце болит, когда я проезжаю по улицам лучек, я каждый день объезжаю те объекты, где мы ведем работы. В частности, сейчас вот ведем как раз на улице Свердлова работы, с перехода с Дзержинского на Свердлова. Значит, на благоустройство и капитальный ремонт, в том числе колодцев вот этих, мы э, берем постоянно людей из э, центра занятости. Mm -hmm. У нас одновременно работает до пяти человек. Э, берем вот именно на производство вот этих работ. Значит, э, по деньгам, что я могу сказать? Значит, мы э, в прошлом году, в 2012 году, мы истратили на благоустройство, то есть на асфальтирование, скажем, основное как часть благоустройства, не считая, сколько мы песка, там, щебенки подсыпали, мы затратили 680 миллион, тысяч рублей. Значит, в этом году мы планировали где-то около 880 тысяч, то есть на, примерно на том же уровне, как и в 2012 году. Вот на сегодня мы уже на благоустройство истратили почти 2 миллиона рублей. То есть, понимаете, мы не можем вот так вот в одночасье взять и объять и отремонтировать все то, что запускалось десятилетиями. Я прекрасно понимаю, конечно, каждому человеку хочется видеть перед своим домом благоустроенную территорию, благоустроенный колодец. Значит, все ваши пожелания, звонки, пожалуйста, вы знаете телефоны нашей диспетчерской службы 23531. Значит, все вот эти ваши заявления, они фиксируются в диспетчерской службе. Мы ни в коей мере никогда не, не отклоняем, мы принимаем все заявки и по мере возможности их исполняем. Что касается некачественного отопления, ну, здесь значит, надо сказать то, что существует определенная система значит, определения некачественной услуги. Это тоже отработанный в соответствии с нормативными документами, в соответствии с пожеланиями надзирающих органов, а у нас их достаточно много надзирающих органов, я их не буду перечислять. Значит, мы при определении значит, качества услуги всегда выезжаем на место, составляем акты, причем в этих актах всегда расписываются те жители, которые нас вызывают. Поэтому бесследно это не проходит. И если это действительно имело место, если этот факт объективные, значит, это делается перерасчет. Uh -huh. Ну, конечно, не хочется перерасчета, хочется дать ту теплоэнергию и то количество, которое необходимо. Поэтому мы э, каждый год проводим, в том числе в лучках, регулировку. По улице Свердлова мы сейчас проводим работу по замене аварийных участков э, теплотрасс. И я все-таки надеюсь, что мы, э, в том числе и 14-й дом, мы возьмем на особый учет. Uh -huh. э, и думаю, что мы исключим возможность некачественного теплоснабжения этого дома. Хорошо. Валерий Евгеньевич, у нас вновь есть звонок. Не успели мы с вами даже поговорить по душам. Давайте примем. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что такое общедомовые нужды и почему появились эти начисления? Очень интересует этот вопрос меня. Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, очень хороший вопрос. Я его ожидал. Значит, вопрос болезненный не только для вас. Значит, вопрос этот болезненный был прежде всего для нас, как для ресурсоснабжающей организации. Значит, я вам честно говорю, я тоже не понимал, значит, что такое общедомовые нужды по горячей воде. Значит, у нас мы являемся регулируемой организацией. Что это значит? Это значит то, что мы не вправе сами назначать или устанавливать цену на свои значит, ресурсы, которые мы поставляем для населения. Значит, а плата населения она складывается из тарифа, который нам утвердили, и из норматива, который опять же нам спускается сверху. Значит, в последнее время я сейчас не хочу утомлять всех людей значит, вот этими всеми приказами, 
значит, постановлениями. Дело в том, что, в принципе, они все у нас есть на нашем, на нашем сайте. Значит, если вас вот подробно интересует этот вопрос, значит, вы можете обратиться непосредственно ко мне, я вас приму в любое время. Вот тут передо мной лежит бумажка, вот ведущий улыбается, потому что мы как раз этот вопрос сейчас обсуждали. И здесь, значит, хронология событий по общим малым нуждам такова, что их просто так вот на слух воспринять очень трудно. Но из-за того, что есть разночтения в нормативных документах федеральных по этим общедомовым нуждам, значит, мы сейчас нашли возможность, мы послали запросы, с тем, в том числе и в Минрегион развития, значит, о том, правильно ли мы понимаем вот, значит, те пункты, которые там изложены в этих постановлениях, с тем, чтобы не делать начисления на общие домовые нужды. И сейчас пока мы, значит, один месяц мы сделали это начисление, потому что мы, мы были вынуждены его сделать, потому что у нас были соответствующие приказы uh -huh. из тарифного комитета Ленинградской области. Но начиная с, сентября, с октября месяца мы эти начисления не делаем, не с сентября месяца. И в октябре месяце мы даже сделаем перерасчет, в квитанциях за начисленные общедомовые нужды вот, за один месяц. То есть мы сейчас взяли на себя смелость значит, отказаться от начисления по общедомовым нуждам до получения разъяснения окончательного от Минрегионоразвития. То есть сказано было включить это ОДН везде? Да. Вот да. Он тоже поступил вопрос заранее как раз поэтому По дому Ленина-9 в подъезде нет отопления, там обрезаны трубы уже давно. Подъезд не отапливается, и туда тоже включили плату за общедомовые нужды. Ну, это, это тоже очень хороший вопрос. И, значит, вот и я вот немножко некоторое время назад говорил о том, что подготовка к отопительному сезону – это подготовка не только ресурсоснабжающей организации. И вы все прекрасно знаете, наверное, ну, подавляющее наверное, большинство жителей города сейчас имеет свои дачи или как там называется, да? у кого-то больше, у кого-то меньше, коттеджи. коттеджи, да, ну, значит, у каждого посредством. И вы, наверное, также прекрасно знаете, что если вы не утеплили окна, не утеплили двери, и вы можете за зиму сжечь 15-20 кубов дров, если у вас дом хороший, утепленный, полы, потолки, окна, вы сожжете. 10 кубов. То есть большая-большая разница. Вот то, что касается подъездов, я могу сказать, что это один из самых болезненных пунктов. И мы, начиная с 2011 года, всем управляющим компаниям при выдаче наших рекомендаций по подготовке к отопительному сезону в обязательном порядке, просто в обязательном порядке вписывали пункт восстановить систему отопления в подъездах многоквартирных домов. Ведь понимаете, что получается? Значит, вопрос простой, понятный любому человеку. Многоквартирный дом – это единый организм. И если, скажем, наружные стены для нашего региона рассчитаны на разницу температур в 46 градусов, из чего это складывается, то есть это 18-20 градусов, будем говорить, в помещении, и расчетная наружная температура 26, минус 26, 26 и 20, 46 градусов, то внутренние перегородки значит, по всем СНИПам по строительной, по строительной теплоэнергетике, это основной СНИП 2302, не хотел останавливаться на цифрах, но, видимо, придется, значит, предусматривает внутренние стены, разницу температур в 3 градуса. Представляете разницу, да? И вот, то есть в подъезде должна быть температура плюс 15 градусов. Uh -huh. Вот тогда в вашей квартире не будет дополнительного теплообмена негативного через внутренние стены, то есть не будет охлаждаться внутренняя стена, обычно это хозблок и входные двери. Вот. И поэтому, если в подъезде нет отопления, естественно, в квартирах нормального климата не... И самое страшное, это то, что значит, стены могут промерзать и образовываться ага. грибок. Но, соответственно, оплату за общедомовые нужды тоже будет перерасчет? У них тоже с ним Ну, получается. мы общедомовые нужды, я сказал, да, мы да, не да. будем начислять на горячую воду. Угу. У нас есть телефонный звонок. Да, добрый вечер. Алло, говорите, пожалуйста. 
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас добавили за отопление, правильно? А вот у нас, например, на Бараново всегда холодная, холодные батареи, чуть-чуть тепленькие зимой, и постоянно отключают отопление. Холодно, у нас угловые квартиры. Бараново вот, какой адрес? Бараново 2. Бараново 2. Так это что, это счетчики нам ставить? На каждую батарею, что ли? Угу. Ну, для Хорошо, меня, для меня просто, этот адрес я впервые понимаете? слышу. Баранова 2. Ну, Спасибо. вы знаете, что я, значит, что хочу сказать. В каждом доме есть управляющая компания. Та компания, которую вы выбрали как способ управления своим многоквартирным домом. Угу. Вот наша организация, ЗАО «Неваэнергия», это организация, которая поставляет ресурс. А услугу по отоплению, это уже управляющая компания. Значит, это не игра слов, это значит, четко идет разграничение функциональных обязанностей. Значит, Баранова 2, я знаю, что раньше все барановские дома, и Баранова 2, Баранова 4, я помню, когда в 80-е годы я пришел в теплосеть, практически все барановские дома не грелись, там просто было катастрофическое положение. Значит, я думал, что вот после проведенных работ по замене теплотрассы с диаметром 150 и с переходом на сотку в ППУ по улице Баранова. В общем-то, жалоб вроде как и не было у нас. Поэтому, если у вас есть жалобы на отопление, вы в первую голову должны пожаловаться в вашу управляющую компанию. Управляющая компания в соответствии с теми документами, на основании которых она работает, обязана зарегистрировать вашу жалобу, значит, оценить, действительно ли это так. И если эта управляющая компания считает, что это вина ресурсоснабжающей организации, значит, она обязана нас вызвать, mm -hmm. и мы должны совместно составить акт. Но акт это актом. Мы совместно должны принять какие-то меры для того, чтобы люди не мерзли и что-то сделать. И я как раз в этом плане хотел сказать, что мы же не, взяли, не зря взяли в прошлом году 9 домов и продолжаем эту практику сегодня. Да, вот как раз к слову об да. этом я тоже хотел Это как сказать. раз... Там, где вот ресурсоснабжающие организации говорили, а, это вина за унивая энергия, обращайтесь туда. Если значит, у, вас, у вас такие же ответы, значит, вы находитесь в такой ситуации, в которой находились те дома, которые мы взяли uh -huh. на эксплуатацию, из которых за эту зиму не поступило ни одной жалобы. Вот по поводу... А мы взяли самые неблагополучные дома. Да, да, да. Вот как раз по этому поводу практики эксплуатации многоквартирных домов у нас есть небольшой видеосюжет. Мы его посмотрим, а потом продолжим разговаривать на эту тему. В 2012 году администрация Сланцевского городского поселения обратилась к руководству акционерного общества «Нева Энергия» и руководителям управляющих компаний с предложением организовать совместную работу по наладке систем теплоснабжения отдельных домов. Были выбраны дома, жители которых чаще всего жаловались на некачественное отопление и горячее водоснабжение. После совещания и переговоров было решено, что в эксперименте будут участвовать 9 домов. В августе 2012 года специалисты ЗАО «Нева Энергия» приступили к работе. Их главной задачей было обеспечить предоставление качественной услуги в каждую квартиру. За последние годы уделено большое внимание системе теплоснабжения города. Реализация программы, инвестиционной программы, программы капитального ремонта системы теплоснабжения, производственной программы дала свои результаты. И мы можем на сегодняшний день говорить, что... Значит, потери в сетях значит, значительно сократились, что улучшило качество теплоснабжения жителей города. И мы можем это судить по последнему прохождению последнего отопительного сезона. В результате вот этого стало насущной проблемой переход к к обслуживанию и уделению особого внимания внутридомовым системам теплоснабжения. Поэтому администрация в прошлом году обратилась к теплоснабжающей организации «Нева Энергия» по передаче жилых домов от управляющих компаний на обслуживание именно системы теплоснабжения, внутридомовой системы теплоснабжения. Сегодня прошел отопительный сезон, 1 июня закончился договор, и значит, мы подвели итоги работы Нева Энергии по тем домам, которые они взяли 
на обслуживание, а это были самые проблемные дома. И вот подведя итоги э, выполнения вот этих работ за прошлый отопительный сезон, мы на самом деле увидели э, значит, достаточно большой положительный эффект. Завонева энергия ведет статистику обращений граждан по вопросам некачественного отопления. Например, за один месяц с начала отопительного сезона в 2011 году было принято более 100 обращений. За весь отопительный сезон 2012-2013 года зарегистрировано 20 жалоб на некачественное теплоснабжение квартир. Переведя обращение в рубли, можно назвать еще более утешительные цифры. Перерасчет за некачественную услугу теплоснабжения в прошедшем отопительном сезоне был сделан на сумму 10 тысяч рублей. За предыдущие годы эта цифра исчислялась миллионом рублей. Поэтому даже при превышении затрат на содержание проблемных домов в течение отопительного сезона, а они составили полтора миллиона рублей, при вкладе управляющих компаний 400 тысяч рублей, Заонева Энергия готова продолжать эту работу. В результате проведенных нами работ было выявлено ряд характерных недостатков, которые характерны не только для этих домов, но и в той или иной степени для всех домов в городе Сланцы. Первым из недостатков, я считаю, это отсутствие гидравлических схем многоквартирных домов, без чего, в принципе, я считаю, невозможна их нормальная эксплуатация. Мы провели работу по снятию гидравлических схем. То есть вот в качестве примера могу привести гидравлическую схему многоквартирного дома по адресу Шахтерской Славы, дом 14, корпус 1. Проведя анализ этих схем, определили уже технические недостатки. Основными недостатками является заужение или увеличение сечений трубопроводов. Второй недостаток – это самовольные врезки или ошибки, при, допущенные при монтаже внутридомовых систем. Третьим характерным недостатком является отсутствие или неисправность запорной арматуры или регулирующей арматуры. Все это делает невозможным гидравлическую регулировку и препятствует равномерному распределению теплоносителя во внутридомовой системе теплопотребления. Еще одним характерным недостатком является отсутствие или частичное, скажем так, отсутствие теплоизоляции, что дает также большие теплопотери. Устранив основные недостатки, мы отработали этот год практически без жалоб. Еще одним положительным моментом, на который, скажем так, обратили внимание жильцы домов, оперативное реагирование на жалобы жильцов, невзирая на время суток, день недели, праздник, не праздник. Выезжали и оперативно устраняли недостатки. Большое спасибо вот ребятам, которые они, вот, они перезапускали, не оставляя наш дом на выходные дни. Допустим, если в пятницу вечером дом запускался после ремонтных работ, то они пока не запустят, они домой не уходили. В час ночи, в два ночи они все равно работали на нашем доме. На Чего не было, ехали, когда конечно. мы были другой организации. У них рабочий день заканчивался в 5 вечера, в пятницу, и мы ждали до понедельника. Ну, поэтому общем... у нас промерзали комнаты за это время, за двое суток. А здесь мальчики очень хорошо, молодцы. Спасибо Степанову, спасибо вот их коллективу. Неравнодушные остались. Погрелись мы в эту зиму, погрелись. Всем желаем у него энергии да. быть. Потому что вот я вчера собирала подписи, без проблем все говорили, да, эта зима была теплая. Да, да, да. Мы услышали столько положительных отзывов. Расскажите, пожалуйста, как в этом году обстоит дело с работой в этом направлении? Ну, мы в этом году, естественно, продолжим. Значит, мы обращались к управляющим компаниям с тем, чтобы они <coughs> дали нам перечень тех домов, которые они готовы были бы нам передать на, вот, на эксплуатацию внутренних систем теплопотребления. Значит, получили этот перечень этих домов, опять же, тех домов, по которым управляющим компаниям ну, самим как бы не справиться с теми проблемами, которые там есть. 
Мы эти дома взяли, и на сегодняшний день мы, в общем-то, уже, вот буквально вчера у нас было оперативное совещание вот, с Владимиром Владимировичем Сахаром, которого вы сейчас здесь видели по телевидению, все в этом сюжете, проводили совещание по подготовке именно вот этих многоквартирных домов, новых, которые мы взяли, ну, естественно, тех, которые у нас были, потому что мы за один сезон, конечно, все не успели mm -hmm. там сделать, поэтому сейчас что-то доделываем там, что-то переделываем. Значит, что было сделано по временным схемам. И э, мы уже практически закончили все работы, то есть уже профинансировали. Мы где-то порядка уже э, около 400 тысяч уже истратили по, на вот, подготовку этих домов к началу отопительного сезона. Значит, э, вообще вот, э, мы считаем, что это нормальное направление, что мы добились самого главного результата. Это мы тем людям, которые живут в этих домах, чтобы они пользовались не понаслышке, что значит, многие причины, не многие, а практически все причины некачественного теплоснабжения, они лежат внутри домов. Потому что на протяжении многих-многих лет эксплуатации внутренние системы претерпели Такие самовольные переустройства, что там от первоначальных проектов не осталось ничего. А гидравлика – это очень, в общем-то, очень-очень серьезный э, организм, который нужно и налаживать, нужно содержать в должном порядке. И это делать надо квалифицированно. Поэтому э, мы готовы продолжать эту работу. Но вы берете только те дома, которые готовы предоставить управляющей компании? А если жители хотят? Вот, ну, вы хотим. знаете, значит, опыт наших э, коллег по нашей фирме Далки, да, который учитель, которым нами, нашими учителями является. Значит, э, скажем, в Вильнюсе, э, это другое государство, но компания та же. Uh -huh. Значит, они осуществляют э, практически эксплуатацию всей системы до квартиры. И опыт эксплуатации вот именно Далки, он показывает, что это нормально. Но вопрос в другом. И оплата за эту эксплуатацию uh – -huh. это не 10 копеек как, или по 1000 рублей, за которые мы получаем от управляющей компании. Понятно, что эксплуатация она требует затрат, она требует набора людей. Поэтому, если мы сейчас обходимся теми людьми, которые у нас одновременно занимаются еще и эксплуатацией системы теплоснабжения, то с расширением вот этой сферы, естественно, понадобится для вот эксплуатации для поддержания эксплуатации на должном техническом уровне потребуется значит, набирать новых людей uh -huh. покупать соответствующие приборы значит, и так далее и так далее поэтому это конечно будет другие деньги стоить не, не те которые сейчас платят нам управляющие компании ну а если жители все-таки будут настаивать мы хотим вот только вас и все да ради бога, значит, да? заключаем договор, говорим, сколько это будет стоить, если жители согласны, будем, будем эксплуатировать. Валерий Евгеньевич, вот, ну, мы, конечно, все в ожидании поступления тепла, но скажите, пожалуйста, в связи с ремонтными работами на территории рынка, будет ли отключено горячее водоснабжение, если будет, то насколько? Ну, значит, на сегодняшний день... Выполнены практически 80% подготовительных работ, те, которые можно выполнить без остановки. Значит, буквально сегодня значит, начинается завоз труб диаметром 500 мм. И в принципе остановку планируем на, в ночь на понедельник. Значит, длительность остановки э, составит где-то до 29 то есть 5 дней. Сентября. Да, то есть если мы остановимся в понедельник, значит, мы в пятницу заканчиваем, и с субботы начинаем заполнение системы и будем переходить э, к режиму начала пробного протапливания. Mm. Хорошо. Надеюсь, что все будет хорошо, и меня останется да, мы тоже надеемся. Да, мы тоже надеемся. Валерий Евгеньевич, вот у нас поступил вопрос немножко заранее. По адресу Большие Поля, 99. В доме нет горячего водоснабжения. Раньше было, но когда установили котельную, 
начались проблемы. В 96-м доме есть горячая вода, в спецшколе есть горячая вода, в 99-м нет. А обещали летом исправить, но, как видимо, не исправили. Ну, значит, действительно, 99-й дом – это очень непростая ситуация, она технически непростая ситуация. Значит, сказать о том, что мы не исправили и не работаем над этой проблемой, это нельзя, мы работаем над этой проблемой. И вот э, с возобновлением горячего водоснабжения и с выходом вот на нормальный зимний гидравлический режим мы будем продолжать э, попытки нормализовать э, горячее водоснабжение в этом доме. Вопрос в том, что, э, во-первых, э, в этом доме не все люди пользуются горячей водой. Значит, в свое время, когда эти дома, это бывшая геологоразведка и люди, которые работали в геологоразведке, вот в этих домах жили, значит, мы их подключали где-то, по-моему, если память не изменяет, в 99 году, эти дома к 13-й котельной. Но поскольку, поскольку котельная была остановлена, и остановлена она была однозначно, потому что мы первоначально планировали реконструирование этой котельной, но когда проектировщики приехали и увидели, что эта котельная стоит, мазутная котельная, стоит на берегу в непосредственной близости от уреза воды реки Плюса, значит, категорически сказали, что никто эту котельную реконструировать не будет, никто ее к эксплуатации не допустит. Поэтому нам опять же пришлось корректировать инвестиционную программу с тем, чтобы закрыть эту котельную и включать затраты на строительство теплотрассы 2,7 километра до больших полей и строительство центрального теплового пункта. Ну а поскольку, поскольку расположение центрального теплового пункта оно находится диаметрально в противоположном направлении, то вот исходя вот из этого мы создались условия ненормального гидравлического режима вот для этих домов. И мы работаем над этой проблемой, поверьте, что работаем. И все, что можно сделать, мы сделаем по горячей воде. В Большим полям вообще по горячей воде у нас проблемы, потому что там непростая ситуация значит, с наличием железа в воде. И мы там делаем много чего сделали по, этой, по этому центральному тепловому пункту. Но проблемы, я честно говорю, вот, проблемы остались. Они каким-то образом, может быть, меньше стали, но они есть. Но главное, Часть проблем мы решили. Мы решаем, мы uh -huh. не, не, не уходим от, от решения этих проблем. И что-то каждый год тоже совершенствуем. И в этом году мы что-то будем делать. Там у нас есть там намечены определенные мероприятия. Но пока приходится только как реагировать. Мы почаще промывать систему, что мы и делаем практически там два раза в неделю. Но, но проблема остается, я честно говорю. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Да, добрый вечер. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. Мы второе лето платим за отопление да, в летний период, то есть оплачиваем то, чем мы не пользуемся. А скажите, пожалуйста, куда идут эти деньги и как долго это будет продолжаться? Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Вопрос тоже интересный. Значит, Вопрос ведь в том, что есть возможность за отопление платить 7 месяцев в летний период, есть возможность платить 12 месяцев. Значит, До 2010 -го года жители города платили за 10 месяцев. Вообще все эти расчеты и вся эта информация есть на нашем сайте. Если вы зайдете на наш сайт, там вся эта информация подробнейшим образом изложена. Если вам нужны более подробные консультации, значит обратитесь, пожалуйста, к нашим специалистам в Нева Энергии, они вам пояснят. Вот передо мной есть значит, перечень нормативных документов, ну, значит, я ценю время, которое мне предоставлено, я не хочу их цитировать, читать, потому что на слух это всегда очень плохо воспринимается. Но я скажу одно, что плата населения, она состоит из норматива при отсутствии счетчика значит, и тарифа на тепловую энергию, за гигакалории, потребленной тепловой энергии. В случае, значит, в случае отсутствия теплового счетчика расчеты ведутся по нормативу. Норматив может быть разложен или по 7 месяцам, то есть отопительного сезона, но тогда он будет больше, естественно, плата будет за отопление, или будет разложен равномерно на 12 месяцев. 
решением Совета депутатов номер 85 от 30 апреля 2010 года в городе было принято решение оплачивать услугу по отоплению в течение 12 месяцев, то есть по одной 12. Угу. Поэтому вся плата была разделена на 12, 12 месяцев. месяцев. Это не наше хотение. Значит, а вопрос, куда мы деваем деньги, ну деньги все, значит, мы являемся регулируемой организацией, значит, все наши финансовые сведения выставлены, опять же, на нашем сайте, значит, там есть все затраты, значит, по всем статьям, и куда деваются деньги, пожалуйста, посмотрите, там все написано. Спасибо. У нас есть звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Максим Угорко, 20 44 а вот как вот объяснить, у нас каждую зиму холодные батареи, ну как холодные, они чуть теплые. Приходила у Гужука, замеряла, сказали, ну вам следует заменить стеклопо... окна на стеклопакеты и все. То есть как бы как это все, когда у нас будет нормальное тепло на Максима Горького 20? Угу, спасибо. Ну, на Максима Горького 20А в прошлом году мы кардинально изменили три дома. Значит, 20 а, э, и еще два дома по 16 и 18 дома. Значит, мы их э, переключили. Там действительно проблема была, девушка права. Значит, была проблема, эти дома были концевые, вот, э, и от, второй, от первой котельной, когда они, была котельная. И потом, когда мы перевели в режим центрального теплового пункта, значит, учитывая большую протяженность сетей, то, что эти дома были концевыми, там действительно была серьезнейшая проблема. Почему мы в прошлом году приняли решение о переключении этих домов э, на 16-ю котельную mm -hmm. и об установке э, элеваторов в этих домах. Значит, сейчас в этих домах стоят элеваторы. И я думаю, что если в вашем доме э, некачественное теплоснабжение... Вы знаете, мы, я вот начинал с того, что сказал о том, что мы всем управляющим компаниям и управляющие компании подписали эти договора, готовы провести обследование, если есть жалобы от жильцов управляющих компаний на некачественное теплоснабжение. Управляющая компания обращается к нам, угу. и мы проводим гидравлическое обследование этого дома, этого дома. И именно скажем, если ваша квартира 44-я, значит, мы смотрим, а почему 44-й квартире холодно. То есть мы как бы Конкретно. проводим диагностику. Но по вашему квартире, дому да? жалоб, вернее, пожеланий на проведение такого обследования к нам не поступало. Поэтому значит, с началом отопительного сезона, пожалуйста, значит, если у вас будет некачественное теплоснабжение, звоните в нашу диспетчерскую службу, мы в обязательном порядке подключимся к решению вашей проблемы. Спасибо. А скажите, пожалуйста, а в нашем городе есть возможность установки приборов учета тепла? И есть ли в этом необходимость вообще, счетчики? Ну, вы знаете, необходимость это сейчас не обсуждается. Значит, есть 261 федеральный закон, который однозначно гласит о том, что все значит, потребители всех ресурсов, на все виды ресурсов должны устанавливать счетчики. Угу. Не только теплосчетчики, но газовые счетчики, электросчетчики, то есть все виды потребляемых ресурсов, э, они должны учитываться. Потому что это, э, как бы сказать, стратегическое направление. Наша страна является одной из самых отсталых в Европе по вот, э, э, уровню потребления ресурсов. То есть, мы, с одной стороны, мы некачественно потребляем эти ресурсы, а с другой стороны, мы потребляем их в таком количестве, в каком не потребляет ни одна благополучная страна. Поэтому... И разработана правительством Российской Федерации концепция развития энергетики Российской Федерации, которая однозначно заставляет нас в обязательном порядке, причем в довольно жестком порядке, производить учет всех потребления всех буквально ресурсов, потому что иначе нам просто-напросто как стране не жить. Поэтому здесь не стоит вопрос, нужно ли устанавливать счетчики. Вопрос стоит в том, что... Счетчики устанавливать нужно. Значит, вопрос в другом. А есть ли желание к установке этих счетчиков? Значит, я могу сказать, что на сегодняшний день установлено в городе 50 счетчиков, но ни один из счетчиков не работает. И договоров на расчеты по запотребляемой теплоэнергии по счетчикам у нас нет. Значит, более того, когда мы в свое время, примерно это года три назад, 
выставили оферты договоров управляющим компаниям на расчеты по счетчикам в том числе. То есть мы договора эти сами выставили. На нас пожаловались в антимонопольный комитет. И у нас есть жесткое предписание от антимонопольного комитета о недопущении понуждения к заключению договора. Поэтому эта инициатива должна быть, дорогие сначала, исходить от вас, а не от ресурсоснабжающей организации. Ну а к, это, к тому же я могу сказать, что мы провели в соответствии с приказом Минрегиона развития, провели полное обследование всего жилого фонда города Сланцы на предмет э, соответствия узлов существующих э, тепловых пунктов на предмет установки э, узлов учета. Э, и по каждому дому э, управляющим компаниям на совещании в администрации были выданы э, вот эти вот э, по каждому дому суммы, сколько э, будет стоить для этого дома э, организация полноценного э, узла учета с условием всех метрологических, технических требований. Но, по-моему, дальше вот этого дела не пошло, потому что мы не можем финансировать или где-то брать какие-то кредиты, помогать в установке счетчиков, если жители дома не решили даже на своем собрании, mm -hmm. а готовы ли они поставить, как они будут платить. То ли они будут платить разово, соберут деньги за этот счетчик, бесплатно же никто устанавливать не будет. То ли они будут брать кредит. Тогда должны быть еще суммы на обслуживание кредитов. То есть это уже вопрос не ресурсоснабжающей организации, а вас, уважаемые Спасибо. жители. Послушаем еще вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Валерий Евгеньевич, вот скажите, пожалуйста, все же, судя по информации, которая опубликована в газете «Знамя труда», сегодня антимонопольная служба... Ну, если вот верить в то, что вы сказали, я развернулся на 180 градусов и категорически как бы говорит о том, что сегодня вот все 50 приборов э, общедомовых, которые установлены, их просто необходимо вводить в эксплуатацию. А вот э, все же, в чем видится здесь основная проблема? Что они до сих пор не введены в эксплуатацию, хотя, ну, потрачены все же солидные бюджетные средства, в том числе и средства собственника. Спасибо. Спасибо. Ну, я по голосу узнал задающий вопрос. Значит, вопрос вообще-то не по адресу. Значит, тепловые счетчики – это часть общего имущества многоквартирного дома. Поэтому прежде всего нужно решить вопрос о том, чтобы жители обрели эти счетчики. Вопрос о том, как это имущество будет собственностью проведено собственников многоквартирного дома. Это вопрос не ко мне, вопрос к управляющим компаниям. Вот в эксплуатацию этих приборов, это тоже вопрос не к ресурсоснабжающей организации. Ресурсоснабжающая организация, как сейчас и происходит, скажем, вот буквально сегодня я получаю три письма от юридических лиц, в которых написано, значит, уважаемый Валерий Евгеньевич, Просим прислать вашего представителя на приемку узла учета тепловой энергии. Пожалуйста. Я пишу значит, соответствующему специалисту прибыть в такое-то время для принятия узла учета в эксплуатацию. Составляется акт. В этом акте записывается, значит, во-первых, проверяется база данных прибора, потому что он мог пройти госповерку, и там база данных не сохранилась. То есть много таких специальных вопросов. Uh -huh. И если этот прибор соответствует... Мы не предъявляем ни на копейку, не предъявляем тех требований, которые не имеем права предъявлять. Мы предъявляем только те требования, которые нужны для того, чтобы это был действительно коммерческий узел учета, который бы удовлетворял всем требованиям значит, паспорта на эксплуатацию этого прибора и значит, удовлетворял метеорологическим требованиям. Все, если все это есть, ради бога, мы подписываем акт приемки этого прибора в эксплуатацию, и все, и прибор эксплуатируется. Спасибо большое. Вот с нашей стороны никаких... Нет. Еще звонок. Да, добрый вечер. Алло. А, добрый вечер. Здравствуйте. А, это вас беспокоит баран 6. Я бы хотел бы узнать, вот, у нас вот, два года назад поменяли это службу отопления, сейчас было с Баранова два вопросик такой. У нас вот, приходит, ну каждый месяц звоним, все приходит и делает перерасчет за отопление, да, ну там каких-то 20-30 рублей, а всю зиму нам приходится там то ли газом, то ли обогревателем греться. 
И за какой адрес? в том, что у нас, оказывается, неправильно подключили отопление. Потому что где у нас основная батарея в балкон, у нас угловая квартира, то там она идет на обратку, стоит под обраткой. А маленькая, ну, одна комната, одна батарея, и она тоже стоит на обратке. Там вообще ноль. Там температура, ну, 12. В туалете у нас зимой там 12-14 градусов, так же в ванной. И вот мы же долго как вот поменяли трубы, так у нас вот эта проблема началась. У нас ну, никак не приходит. В прошлом году приходили замерять отопление, когда на улице 3 градуса, тогда пришли замерять в квартире. Когда как мороз, спишь, ну, звонишь, приходит, приходит ничего не меряет. Так. Ну все нормально, у вас не угловая. Ну как у нас не угловая, если у нас балкон с торца дома стоит. И считается как бы угловая квартира. И вот тоже не хочется платить за то, что мы еще и пользуемся обогревателем. И вот и нам виросились о нашем, говорят, что у вас все нормально подключено, в то время как на партизанской 21 и партизанской 19 также меняли трубы в одно время с нами, там люди задыхаются от жары. Как вот нам с этим быть? Спасибо. Ну, я опять же скажу так, что, значит, если у вас есть, значит, вы действительно обоснованные жалобы о том, что у вас не соответствуют э, параметры вашей квартиры требованиям э, Санпина и другим, значит, сейчас, в общем-то, есть три документа, которые регламентируют, но они все говорят о том, примерно температура одинаковая, там немножко есть расхождение в способах определения температуры. Значит, э, опять же, вы должны обратиться в управляющую компанию, потому что мы... Не можем сами напрямую прийти к вам и э, какие-то предпринимать действия, потому что э, у вас есть та организация, которая эксплуатирует. И я опять повторюсь, мы предлагали по каждому дому, если есть жалобы от людей, давайте мы посмотрим, что там не так. За, я скажу так, что э, значит, э, фактов самовольных переустройств с переврезками в обратке, там, много всяких нюансов, которые технические, которые... Вот как я и говорил, значит, возникли во время многочисленных переустройств самовольных во время эксплуатации. Ведь у нас у русских людей много самоучек, умельцев, которые особо не задумываясь о последствиях, ну, решительно что-то влезают во что-то и что-то переделывают. Значит, поэтому вы все равно давайте звоните управляющей компании, если уже управляющая компания не принимает этих действий, пожалуйста, я еще раз говорю, у нас есть диспетчерская служба, вот сейчас начнется пробное протапливание, но ну, здесь, конечно, при положительных температурах трудно определить, надо дождаться, пока что-то будет как-то, но определить э, правильность гидравлической регулировки можно и при положительных температурах. А какова вообще надежность э, системы теплоснабжения? Есть уверенность, вот мы подходим к началу отопительного сезона, мы знаем, что у нас все будет идеально. Ну, идеально, ничего не бывает. Значит, нигде не лопнет, да, нигде не Не надо треснет. забывать, что все-таки мы э, э, заменили далеко-далеко не все ветхие mm -hmm. сети. И вот и как раз исходя из э, принципа надежности, есть два термина, э, очень такие близкие по смыслу. Это надежность и устойчивость функционирования объекта. Вот по надежности, я думаю, что мы еще не достигли того уровня, который необходим. А вот по устойчивости функционирования, который определяется критерием того, что мы в любой ситуации, самой негативной ситуации, сможем провести в установленное время любые работы ремонтно-восстановительные без угрозы выхода всей системы из строя. Угу. Вот это мы гарантируем. Хорошо. У нас осталось немножко времени, и последний звоночек мы примем. Алло, добрый вечер. Алло. Да-да-да, говорите. А, вы слышите меня, да? да? Я, вы знаете, я хотела вот такой задать вопрос. Вот, вот, вот директор говорит про, про, эти, про компьютеры, да? А если, вот, допустим, у некоторых нет компьютеров, как это можно узнать, что он все говорит про этот сайт? А, вы имеете про информацию? информацию? Ага, да, спасибо. Да, информацию. Ну, э, пожалуйста, значит, если у вас нет компьютера, подойдите, мы вам распечатаем ту информацию, которая вас интересует с нашего сайта. Вот значит, на сайте мы выставляем информацию, которую значит, требует от нас, существует постановление правительства о раскрытии информации организациями, осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения. И мы следуем строго вот, этому, вот, вот этим 
требованиям и всю информацию, которая у нас поступает, и по тарифу, где видно все наши затраты, там, до копеечки, как говорится, и, и другие все сведения, которые полезно людям знать. Все это есть. Пожалуйста, приходите. Значит, мы находимся по адресу улица Кирова, 46А. Пожалуйста, придете. Скажите, что директор сказал, что сделают вам распечатку из нашего сайта, интересующего вас сведения, и мы вам их дадим. Хорошо. Вот на, на такой позитивной ноте. Нет, еще один звоночек примем? Хорошо. Но только очень быстро время заканчивается. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ленина, 25, корпус 6, квартира 37. Валерий Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Елена Михайловна. А, у меня такой вопрос. Управляющая компания в подъезде у нас при входе в подъезд срезала внизу две батареи. У лифта пластинчатые батареи. У лифта стояли четыре батареи по метру, даже больше. Это как раз моя квартира, кухня. Срезали тоже. У лифта поставили из труб, четыре трубки. В итоге у нас зимой замерзает вода на первом этаже. Обращались к Воробьеву Виталию. Он обещал все сделать, но вот начинается отопительный сезон, ничего нет. Людмила Михайловна, позвоните, Спасибо. пожалуйста, завтра Спасибо. в диспетчерскую службу. Там запишут, я возьму лично под контроль. Вот так вот надо отвечать на вопрос. На такой замечательной теплой ноте я благодарю вас, что вы к нам пришли. Спасибо Конечно, большое. наверняка мы не все вопросы обсудили. Конечно. Я желаю вам удачи в вашем нелегком, теплом труде, чтобы трубы были крепкими, <свят> вода была горячей. Дорогие друзья, у вас пусть будет все хорошо и тепло не только дома, но и в вашей душе. Любите друг друга, берегите друг друга. Увидимся. До свидания.